அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேப்பை கிழங்கு வச்சு ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபிஷ்ஷு அப்புறம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மெத்தடில் சேப்பை கிழங்கில் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சேப்பை கிழங்கு இது வந்து நான் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் வலுவழுப்பாக இருக்கும் இது இது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலாலாம் இது பண்ணி நம்ம பொறிக்க போகிறோம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மைதா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ரைஸ் அரிசி மாவு இந்த மூணு நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் சொன்ன அளவுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூனு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பெப்பரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகப்பொடி பூண்டு வந்து நாலு பல் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இந்த கிழங்கு ஐட்டங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பூண்டு தட்டி போட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிழங்க ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிழங்க வேக வச்சிடலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை வந்து நம்ம தட்டி போடலாம் உங்கள்கிட்ட வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் நம்ம அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பூண்டு நம்ம பூண்டும் தட்டி போட்டால் நம்ம வந்து நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தட்டி போட்டோம்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிழங்கு வந்து ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கும்னு நினைக்கேன் நம்ம இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம வந்து ஆஃப் நீடலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வேகணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம தொழியெல்லாம் எடுத்துடணும் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேக வைங்க ஏன்னா அதில் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் நமக்கு ஒரே சைஸில் கிடச்சிருந்துன்னா சின்னதாக இதோட சின்னதாகவும் இருக்கும் கிழங்கு அந்த மாதிரி ஒரே சைஸில் இருந்ததுன்னா நமக்கு அப்படியே பேபி பொட்டோட்டோ எப்படி ஃப்ரை பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அப்படியே முழுசாகவே ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் சின்னதும் பெருசுமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து கட் பண்ணி போடுறேன் இப்போ ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்குக்கெல்லாம் வந்து நைஸாக வெட்டுற மாதிரி வெட்ட வேண்டாம் இந்த மாதிரி வெட்டினா போதும் கொஞ்சம் திக்காகவே நம்ம வெட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி சைஸில் நம்ம ஈவனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்ம வேக வச்சது கரெக்டாக வேக வச்சுருக்கோம் இந்த கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படி வலுவழுப்பாக கொல கொலனு ஆயிரும் அதனால் நம்ம ஓரளவுக்கு கவனமாக எடுத்துடணும் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனாலே போதும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப வெந்துட்டால் நமக்கு இந்த மாதிரி வரவும் போது கையெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஓட்டு ஆரம்பிச்சிடும் லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் தெளிச்சுட்டு நமக்கு தேவையான அளவு தெளிச்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா கோட்டிங் அதில் ஆகும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நமக்கு வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் ஓரளவுக்கு சூடான ஒன்றை நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிக்க வேண்டிதான் லெமன் சேர்க்க வந்து மறந்துட்டேன் லெமன் வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா ஒரு உணப்பாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா போடணும் ஏன்னா நம்ம ஓரளவு திக்னஸாக போட்டிருக்கிறதுனால அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈவனாக குக் ஆகி ஓரளவுக்கு நல்லா நமக்கு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் நம்ம 
மசாலா வந்து ஒன்று கூட கலண்டு அந்த எண்ணெயில் போகலை எல்லாமே நமக்கு அதிலே நல்ல அழகாக கோட்டிங் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா நம்ம ரைஸ் இந்த மூணு மிக்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கனால அந்த மசாலா ஒன்று கூட பிரிஞ்சு போகலை கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து சூப்பராக நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் போட்டு எடுத்துடலாம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துன்னு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷாலாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்